మనం లాస్ట్ టైమ్ క్యాల్కరే కార్బు గ్లాండ్స్ చదువుకుంటున్నాం గ్లాండ్యులర్ ఎఫెక్షన్స్ గురించి దానికి కంటిన్యూషన్ చెప్తున్నాం ఇప్పుడు ఇన్ గ్లాండ్యులర్ ఎఫెక్షన్స్ వేర్ ద గ్లాండ్స్ రౌండ్ అబౌట్ ది రౌండ్ అబౌట్ ఆర్ ఇన్ఫిల్ట్రేటెడ్ అండ్ హార్ట్ వేర్ దెర్ ఈస్ మచ్ బర్నింగ్ అండ్ స్టింగింగ్ పెయిన్ వేర్ ద గ్రోత్ హ్యాస్ ఇన్వేడెడ్ అండ్ అప్రోప్రియేటెడ్ ది సరౌండింగ్ టిష్యూస్ సో దట్ there are adhesions matters or see serious and and gaane serious ay untundi kada manmohan are serious ena textbook lo ee lo okka sari chudandi serious and undi ikkada matters are serious ee glandular affections ante glands affect ayina chota aa glands ela untayi ante glands chuttu kuda infiltrate infiltration ante ఉండవలసిన దానికంటే ఎక్కువ ఫారెన్ సబ్స్టెన్సెస్ అవి ఎక్యుములేట్ అయిపోయి ఉండడం అనమాట ఆ ప్లేస్ ఆ టిష్యూలో గానీ ఆ సెల్ లో గానీ అలా అవడం వల్ల ఏమవుతుంది ఆ స్వెల్లింగ్ వచ్చేస్తుంది కదా అలా అది ఇన్ఫిల్ట్రేషన్ ఇన్ఫిల్ట్రేటెడ్ అండ్ హార్డ్ అంటే గట్టిగా ఉంటాయి ఇన్ఫిల్ట్రేటెడ్ అంటే ఎక్యుములేషన్ ఆఫ్ ఫారెన్ సబ్స్టెన్సెస్ ఇన్ అమౌంట్స్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ ద నార్మల్ విజువల్ గా ఉంటుంది ఎక్యుములేషన్ మోర్ దాన్ నార్మల్ ఉంటుంది అనమాట అది అవి గట్టిపడిపోవటం ఉంటుంది గ్లాండ్ క్యాల్కే రికార్ప్ లో అది ఇంకా అక్కడ ఏముంటుంది ఆ గ్లాండ్స్ కూడా మంటగా ఉంటుంది స్టింగింగ్ టైప్ ఆఫ్ పెయిన్ పుట్టినట్టుగా ఉంటుంది వే ఆ గ్రోత్ ఎలా ఉంటుంది గ్రోత్ హ్యాస్ ఇన్వేడెడ్ అంటే స్ప్రెడ్ అయిపోతూ ఉంటుంది అనమాట ఆ గ్రోత్ పక్కల అంతా అలా అప్రోప్రియేటెడ్ ది సరౌండింగ్ టిష్యూస్ అంటే ఆ పక్కన ఉన్నటువంటి టిష్యూస్ ఎఫెక్ట్ అయిపోతూ ఉంటాయి అంటే అప్రోప్రియేషన్ అంటే స్వాధీనం చేసుకోవటం అంటే స్వాధీనం చేసుకోవటం అంటే ఇప్పుడు ఈ ఈ ఏదైతే ఈ గ్లాండ్ లైర్ ఎఫెక్షన్ ఉందో అది ఎలా స్ప్రెడ్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాం కదా అది పక్కన టిష్యూస్ కూడా కూడా ఆక్యుపై చేసుకుంటూ ఉంటుంది అంటే ఇదే జబ్బు దాన్ని సంక్రమిస్తూ ఉంటుంది అనమాట సరౌండింగ్ టిష్యూస్ దానివల్ల ఏమవుతుంది అడ్హెషన్స్ ఫామ్ అవుతాయి అక్కడ అవన్నీ కూడా పక్కన ఉన్న పదార్థాలు అవన్నీ కూడా సీరియస్ కండిషన్ లోకి వెళ్తాయి అనమాట ఇదంతా దేని గురించి డిస్క్రైబ్ చేస్తున్నారంటే మాలిగ్నెన్సీ క్యాన్సరస్ కండిషన్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు ఈ సెంటెన్స్ లో దేర్ ఈస్ మాలిగ్నెన్సీ ఇన్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ది కేసెస్ అది ఇటువంటి కేసెస్ అన్నిటి కూడా ఆల్మోస్ట్ మాలిగ్నెన్సీ కేసెస్ అయి ఉంటాయి ఇవి మాలిగ్నెన్సీ అంటే క్యాన్సర్ మాలిగ్నెన్సీ అనేది కార్సినోమా అనేది మెడికల్ టర్మ్స్ అనమాట క్యాన్సర్ అనేది మామూలు అందరూ యూజ్ చేసే టర్మ్ సో మనం మెడికల్ టర్మ్స్ కూడా అలవాట్లో ఉంటే సరిపోతుంది దే డిఫర్ ఎంటైర్లీ ఫ్రమ్ గ్లాండ్స్ దట్ ఆర్ లూజ్ ఫ్రమ్ ది స్కిన్ the glands that roll under the skin and have no fibrous attachment ante ipudi cancerous glands ki nu mammal glands ki nu kuda chala teda untundi elaga ela differentiation ante ee mammal glands ganaka manamu ipudu for example edaina oka gland swell ayind ankonni appudu adi kinda manam kadiriste aa gland move avutu untundi atu itu pakkati skin ki attach ayipoyi undadu అది మెయిన్ అది పాయింట్ లూజ్ ఈ మామూలు నాన్ క్యాన్సరస్ అయితే లూజ్ ఫ్రమ్ ది స్కిన్ స్కిన్ నుంచి అవి లూజ్ గా ఉంటాయి అటు ఇటు రోల్ అండర్ ది స్కిన్ స్కిన్ అడుగున కింద అవి రోల్ అవుతాయి ఫైబ్రస్ అటాచ్మెంట్ అదే దాని కింద అటాచ్ అయిపోయి ఉంటుంది బేస్ అటాచ్ అయిపోయి ఉంటుంది అనమాట క్యాన్సరస్ ఎఫెక్షన్స్ బోర్ అండ్ స్టింగ్ ఈ క్యాన్సరస్ ఎఫెక్ట్ అయిన క్యాన్సరస్ ఎఫెక్షన్స్ ఉన్న చోట 
మంటగాను స్టింగ్ టైప్ ఆఫ్ పెయిన్ ఉంటాయి క్యాల్కేరియా క్యూర్స్ మెనీ ట్యూమర్స్ ఫ్యాట్ ఈస్ స్టిక్ ఇఫ్ ద సిమ్టమ్స్ ఎగ్రీ సో స్ట్రాంగ్లీ ఈజ్ ఇట్ రిలేటెడ్ టు దిస్ బిల్డింగ్ టిప్ ప్రాసెస్ ఇన్ గ్లాండ్స్ అది ఇట్ బిల్డ్స్ అప్ గ్లాండ్స్ అండ్ బోన్ అంటే క్యాల్కేరియా అనేది ఇటువంటి ట్యూమర్స్ చాలా వాటిని క్యూర్ చేస్తుంది ఎప్పుడు అంటే ఫ్యాటీ ఫ్యాటీ ట్యూమర్స్ అంటే లైపోమా అంటారు కదా కొవ్వు గడ్డలు అంటారు అవి సిస్టిక్ అంటే అవి ఏంటి పెయిన్ ఏమి ఉండవు సిస్ట్ లాగా అంటే నొక్కితే ఎలా ఉంటుంది అంటే మనకి లోపల వాటర్ టైప్ ఫ్లూయిడ్ ఉన్న సెన్సేషన్ వస్తుంది మనకి అంటే టచ్ చేసినప్పుడు ఏంటి ఇవన్నీ ఇటువంటి ఎన్నో ట్యూమర్స్ ని క్యూర్ చేస్తుంది ఎప్పుడు ఇఫ్ సిమ్టమ్స్ ఎగ్రీ గైడింగ్ సిమ్టమ్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్ సిమ్టమ్స్ కనుక హెల్కేరియా ఉంటే ఖచ్చితంగా ఎన్నో ట్యూమర్స్ ని క్యూర్ చేస్తుంది ఇది ఇది ఎంత స్ట్రాంగ్లీ ఈజ్ ఇట్ రిలేటెడ్ టు దిస్ అంటే అది తన ఇండిగట్ అయినప్పుడు మనం వేస్తే ఎంత లాగా ప్రా చేస్తుంది అంటే మళ్ళీ ఆ గ్లాండ్స్ లో వర్క్ చేసి అండ్ మళ్ళీ బిల్డ్ అయ్యేలాగా ఆ బోన్ కూడా డిజనరేట్ అయిపోయింది అని మళ్ళీ ఫామ్ అయ్యేలాగా అంత బాగా చేస్తుంది అనమాట ఇండిగట్ అయినప్పుడు వేస్తే మాత్రం ఎనదర్ థింగ్ రన్నింగ్ త్రూ ద రెమెడీ ఈజ్ ఏ పయోమిక్ స్టేట్ ఇన్ విచ్ దేర్ ఆర్ యాక్సెస్ ఇన్ డీప్ మజిల్స్ ఇంకొకటి క్యారెక్టర్ స్టిక్ ఏంటి ఇది ఏంటి ఇంకా వేటిలో పనిచేస్తుంది పయోమిక్ స్టేట్ పయోమిక్ అంటే ఏంటంటే ఆ పసుతో కూడి ఉండడం అనమాట అంటే బ్లడ్ పాయిజనింగ్ క్యారెక్టరైజ్డ్ బై పస్ ఫార్మింగ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఇది బ్లడ్ అంటే బ్లడ్ లో అదే పయోమిక్ స్టేట్ అంటే యాప్సెస్ లాంటివే నమ్మా యాప్సెస్ అంటే తెలుసు కదా ఒక పస్తో కూడి ఉంటాయి అటువంటి బ్లడ్ పాయిజనింగ్ వల్ల అంటే బ్యాక్టీరియా ఇలాంటి వాటి వల్ల ఏర్పడతాయి కదా యాప్సెస్ అవి అలాంటి స్టేట్ అంటే పయోమిక్ అని ఎందుకు అన్నారు అంటే ఆ యాప్సెస్ తో పాటు కొన్ని సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి ఈ ఫీవరిష్నెస్ టెండర్ టు టచ్ ఒళ్ళంతా స్వల్పరంగా ఉండడము ఇలాగా ఇలా ఉంటాయి అనమాట సో దీనిని పయామిక్ పయామిక్ స్టేట్ అంటారు అనమాట అయితే ఇలా ఉచారదా ఉచ్ దేర్ ఆర్ యాప్సెస్ ఇన్ డీప్ మజిల్స్ అంటే పై పైన కనిపించే యాప్సెస్ కాదు కొన్ని పై కనిపిస్తాయి కొన్ని డీప్ మజిల్స్ లో ఉంటాయి అనమాట అంటే లోపల లోపల ఎక్కడ ఉన్న మజిల్ కి కూడా యాప్సెస్ ఫామ్ అయ్యి ఈ పయోమిక్ స్టేట్ రావడం వల్ల మనకు తెలుస్తుంది తప్ప ఆ అలాగా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక కేసు చూశాను ఆ ఎలా అంటే అసలు ఆయన ఊరినే జారి పట్టారు హే జారి పడితే స్కిడ్ అయ్యి బండి పట్టారు అసలు అది బైక్ ఏమి దెబ్బ కూడా పెద్ద కనిపించలేదు అస్సలు లేదు మోకాలు కింద అనమాట కాలు మీద తగిలింది ఏదో మా మాస్టర్ అని మాస్టర్ దగ్గర మంది పడతారు లే అంటే ఇష్టం కదా ఆనిక వేశారు తగ్గిపోయింది తగ్గిపోయింది ఆనిక వేశారు తగ్గడం ఒకటి పెట్టండి వేసిన తర్వాత ఏమైంది ఒక నాలుగు రోజుల్లో విపరీతమైన పెయిన్ ఎంత అంటే అసలు అన్బేరబుల్ విపరీతమైన ఫీవర్ మాస్టర్ గారు అన్నారు దూరంగా ఉన్నాం కదా చూసి వేయడం వేరు అని హైబ్రిడ్ మాది వేశారు మళ్ళీ ఎందుకైనా మంచిది ఏమన్నా లోపల ఏమన్నా ఇన్ఫెక్ట్ అయిందేమో అని ఆర్థోపరేషన్ కన్సల్ట్ అవ్వమంటే ఆయన చెప్పారంట బోన్ కి ఇన్ఫెక్షన్ బోన్ కి కూడా పట్టేసింది అంట పస్ నాలుగు రోజుల్లోనే అలా అంటే బయటకి ఏం తెలియట బయటకి అసలు శుభ్రంగా ఉంది స్కిన్ అది అలాంటివి అనమాట డీప్ మజిల్స్ లో పట్టేయడం యాక్సెస్ పట్టేస్తుంది యాక్సెస్ డీప్ ఇన్ ది నెక్ డీప్ ఇన్ ది థై ఇన్ ది అబ్డమెన్ థై లోపల కానీ అంటే తొడ లోపల కానీ పొట్టలో కానీ మెడలో కానీ డీప్ గా లో గ్రోత్ గా ఉండే యాక్సెస్ అనమాట లోపల ఎక్కడ ఉండేవాళ్ళు యూ విల్ బి అస్టానిష్డ్ టు లెర్న్ దట్ హెల్కేరియా విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద యాప్సెస్ వెన్ ద సిమ్టమ్స్ ఎగ్రీ చూసారా ఎక్కడ మనం ఎక్కడ గుడి పడిపోతాము అనేసి ఆయన మార్పాటికి చెప్తున్నారు అండ్ ఇట్ విల్ నాట్ బ్రేక్ బుజ్జి గారు బుజ్జి గారు క్లాసెస్ అప్లోడ్ చేస్తున్నారు తారకేష్ గారు డాక్టర్ వివిఎం ఆచార్య ఛానల్లో సండే సండే అంతకు ముందు బుజ్జి గారు బాడీ వదిలేసేదాకా చెప్పారు కదా అవి అప్లోడ్ చేస్తున్నారు దాంట్లో బుజ్జి గారు ఈ ఆ మెటమెటిక్ గా చదువుతున్నప్పుడల్లా ఈ సిమ్టమ్స్ ఎగ్రీ అని వచ్చినప్పుడల్లా ఒక చిన్న నవ్వు నవ్వేవాళ్ళు మన ఆయన చూడు గుర్తు చేస్తున్నారు మనకి అని చెప్పి ఇట్ విల్ నాట్ బ్రేక్ అంటే ఎంత సిమ్టమ్స్ సూట్ అయినప్పుడు సిమిలర్ గా ఉన్నప్పుడు మనం గనక క్యాల్కేరియాని యాప్సెస్ లో ఇస్తే అది ఎంత కేర్ తీసుకుంటుందంటే ఇట్ విల్ నాట్ బ్రేక్ మాల్గా అయితే యాప్సెస్ మానేసి పట్టని పగిలిపోయి బయటకు పసు వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ రాకుండా చూస్తుంది ఇట్ విల్ నాట్ బ్రేక్ ఎందుకండి అంటే చూడు ఇక్కడ ఎంత బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ఐ హావ్ మెనీ టైమ్స్ సీన్ అండ్ యాప్సెస్ డిజప్పియర్ వెన్ ఫ్లక్చువేషన్ వాజ్ నాట్ పాజిటివ్ అది అంటే 
చాలా సార్లు ఆయన చూశారు ఇక్కడ ఈ క్యాలికేర్ కార్ యాప్సిస్ టైమ్ లో వేసినప్పుడు యాప్సిస్ చిత్రంగా డిజప్పియర్ అయిపోతుంది కనిపించకుండా పోతుంది అంటే వెన్ ఫ్లక్చువేషన్ ఈజ్ వాజ్ మోస్ట్ పాజిటివ్ మన్మోహన్ గారి ఇక్కడ ఏంటి వెన్ ఫ్లక్చువేషన్ ఈజ్ మోస్ట్ పాజిటివ్ అంటే ఐ హ్యావ్ సీన్ దోస్ యాప్సిస్ డిజప్పియర్ వెన్ పస్ వాజ్ షోన్ టు బి టు ది ప్రెజెంట్ బై ది నీడిల్ అంటే అక్కడ ఖచ్చితంగా మా యాప్సెస్ ఉంది అని కన్ఫర్మ్ చేసుకోవడానికి అన్నట్టు లోపల ఎక్కడో ఉంటుందని చెప్పారు కదా డీప్ మజిల్స్ లో అది సూత్తో గుచ్చితే ఎలా ఉంటుంది అంటే పస్ వస్తుంది ఆ నీడిల్ కి అంటుకుని మాకు తెలుసు కనిపిస్తుంది అనమాట ఐ హ్యావ్ నాట్ ఓన్లీ సీన్ ద యాప్సెస్ గో అవే బట్ ఆల్సో ది బయోమిక్ స్టేట్ విచ్ వాస్ ప్రయర్ టు ఇట్ అంటే ముందు ఒక యాప్సెస్ రావాలంటే ముందు ఏ సిమ్టమ్స్ వస్తాయి ఈ ఫీవర్ ఇష్యూ గా ఉండడము ఒళ్ళంతా సలపటింతగా ఉండడము చలిగా ఉండడము ఆ ఎక్కడైతే యాప్సెస్ ఉందో అక్కడ పెయిన్ గా ఉండడము ఇవన్నీ వస్తాయి కదా సో టూ టచ్ ఇవన్నీ ఇవి ముందు వస్తాయి ఇవి ముందు వచ్చిన తర్వాత యాప్సెస్ అనేది లోపల ఫామ్ అవుతుంది అయితే ఈ మందు వేసినప్పుడు ఏమవుతుంది యాప్సెస్ ఒక్కటే కనిపించకుండా పోవటమే కాకుండా దానికంటే ముందు వచ్చినటువంటి ఈ పయోమిక్ స్టేట్ ఈ ఫీవర్ ఇష్యూస్ ఇవన్నీ సిమ్టమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా పోతాయి అనమాట వి హ్యావ్ బట్ ఏ ఫ్యూ మెడిసిన్స్ దట్ విల్ డూ దట్ మా దగ్గర మన దగ్గర ఇలాంటివి కొన్ని మందులు ఉన్నాయి ఈ విధంగా చేసేటువంటివి అని చెప్తున్నారు దేర్ ఈజ్ సంథింగ్ సింగులర్ అబౌట్ దిస్ వైడర్స్ క్యాల్కేరియా ఫేవర్ ద రిజార్ప్షన్ ఆఫ్ దట్ ఫ్లూయిడ్ అండ్ ఎంకరేజ్ ద పార్ట్ టు బికమ్ క్యాల్కేరియస్ అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక డౌట్ మరి క్యాల్కేరియా ఎందుకు ఆ రిజార్ప్షన్ అంటే అబ్జార్బ్ చేసేసుకుంటే ఆ దాంట్లో దాంట్లో కరిక్లం పస్ కరిగిపోయేలాగా చేసేసుకుని ఫ్లూయిడ్ యాప్సెస్ లో ఉండే ఫ్లూయిడ్ అంతా కూడా లోపలికి తీసుకోబడి అంటే కరిగిపోతుంది కనిపించకుండా అయిపోతుంది మళ్ళీ అక్కడ ఎక్కడైతే యాక్సిస్ ఫామ్ అయిందో ఆ పాట ఉంటుందో దాన్ని క్యాల్కేరియస్ అంటే ఒక రకమైన గట్టి పడిపోవడం లాంటిది అనమాట అలా ఎందుకు అయిపోతుంది లైట్ గా ఆ ఎందుకు అయిపోతుంది అని అని అడుగుతున్నారు అంటే ఇక్కడ చూడండి ఎక్స్ప్లెనేషన్ చెప్తారు ఇట్ ఈస్ మోర్ దాన్ ఐఆమ్ ఐ ఏబుల్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ బట్ ఇట్ డస్ ఇట్ ఇట్ వెన్ ద సిమ్టమ్స్ ఎగ్రీ బట్ సల్ఫర్ అండ్ సైలీషియా వెన్ దెయిర్ సిమ్టమ్స్ ఎగ్రీ హెస్ట్ అండ్ సపరేషన్ బట్ క్యాల్కేరియా హ్యాస్ దట్ ప్రెక్లియర్ యాక్షన్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ అండ్ కంట్రాక్టింగ్ ఇంకా ఈయన ఇంకా ఏమైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారంటే ఈ సిమ్టమ్స్ ఎగ్రీ అయినప్పుడు కనుక ఇంతలా పనిచేస్తుంది అయితే ఈ సల్ఫర్ సైలీషియా మనం వేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అవి ఎక్కువ ఎక్కువ చేస్తాయి కదా పస్సులు ఎక్కువ ఫామ్ చేసేస్తాయి ఇప్పుడు మేకు ముళ్ళు ఏదైనా లోపల ఇరుక్కుపోయిందంటే మన సైలీషియా వేస్తే ఏమవుతుంది అలా దాని చుట్టూ ఇలా వచ్చేసి ఫారెన్ బాడీ అని చెప్పేసి బయటకు నెట్టేస్తుంది పస్ ఫామ్ అయిపోయి దాని ద్వారా బయటకు వచ్చేస్తుంది అలాగా పస్ ఫార్మేషన్ ఎక్కువ చేస్తాయి కదా ఈ క్యాల్కేరియాలో పెక్యులియర్ యాక్షన్ అనమాట పెక్యులియర్ యాక్షన్ ఏంటది అది కాన్సన్ట్రేట్ చేసేస్తుంది కాంట్రాక్ట్ చేసేస్తుంది వన్ మే బి ఇండికేటెడ్ ఇన్ వన్ కేస్ ద అదర్ మే బి ఇండికేటెడ్ ఇన్ ఇన్ ది అదర్ దేర్ ఆర్ టైమ్స్ వెన్ సైలీషియా ఈజ్ ఇండికేటెడ్ అండ్ ద యాప్సెస్ ఈజ్ ఇన్ సచ్ ఏ డేంజరస్ ప్లేస్ then if silesia is given the result that naturally belongs to the spreading of that abscess is dangerous in such an instance the surgeon must be called to drain the abscess in a safe manner even when we know that if that abscess were located in a safe place it would be far better for the patient to have the remedy he needs adi next idu kuda cheppi motham cheptanu sometimes the periosteum is injured by a hammer striking it through muscles injuring or contusing the periosteum inflammation will set in pus will form rapidly and if calcarea is indicated by the constitution of the patient the surgeon's knife is entirely useless and a most detrimental thing ante ee nenu cheptunnaru ante edaina oka case lo silesia indicate avachu inko case lo em antaru calcarea indicate avachu ante ekkada silesia indicate avutundi ante ఒకవేళ కనుక యాప్సెస్ లోపల ఎక్కడో ఫామ్ అయిందండి ఎబ్డామెన్ లో ఎక్కడో ఫామ్ అయింది ఫామ్ అయినప్పుడు ఇప్పుడు మీరు అక్కడ సైలీషా వేశారు అనుకోండి యాప్సెస్ ఫామ్ అయిందని చెప్పేసి ఆ పొట్టలో ఎక్కడో ఫామ్ అయినప్పుడు అది ఏమవుతుంది సైలీషా నేచర్ ఏంటి పగలగొట్టేస్తుంది కదా ఆ యాప్సెస్ ని అది రప్చర్ అవి బయటికి డ్రైన్ చేసేస్తే అవ్వాలి కదా ఆ యాప్సెస్ ఓపెన్ అవుతుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది ఆ యాప్సెస్ అంటేనే ఆ దాంట్లో ఏంటంటే ఈ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఈ బ్యాక్టీరియా ఇవన్నీ ఎక్కువ బాడీలో ఏదన్నా ఒక ఇది ఫారెన్ బాడీ వస్తే వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ ఫైట్ చేసి అన్నిటినీ ఒక బాడీ ఒక చోటే తీసుకొస్తాయి 
ఫైట్ చేస్తాం మొదలెడతాయి ఈ ఫైట్ చేస్తున్నాయి అంటారు గుర్తుగానే మనకి ఈ బాడీ టెంపరేచర్ పెరగటము ఈ చలి పెరగడం అంటే మనకి బయటికి సైన్స్ ద్వారా తెలియజేస్తారు అనమాట లోపల ఒక దొంగ వచ్చాడు మనని మనం కరివేస్తున్నాం మేము ఇక్కడ ఫైట్ చేస్తున్నామని మనం పారాసెట్మాల్ వేయకూడదు అని చెప్తారు మాస్టర్ అలాంటప్పుడు ఎందుకంటే మనం చంపాల్సింది రక్షక వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ మనం హెల్ప్ చేయాలి అని చెప్తారు కదా సో ఇక్కడ ఏంటి ఆ విధంగా ఫామ్ అయినప్పుడు అది ఓపెన్ అయిపోతుంది కదా అంత అంటే ఇప్పుడు ఆ యాప్సిస్ లోపల ఉండే ఫ్లూయిడ్ అంతా మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి అవన్నీ ఏమవుతాయి పొట్టలోకి వచ్చేస్తాయి వచ్చేసి బ్లడ్ లో కలిసిపోయి మొత్తం సెప్టిసిమిక్ కండిషన్ కి వెళ్ళిపోయి చనిపోతాడు కదా మరి అలాంటప్పుడు మరి లోపల అంటే సైలీష వేయకూడదు మరి ఎలాగండి మనకి ఇప్పుడు ఏం జరగాలండి ఆ లోపల ఉన్నటువంటి యాప్సిస్ ఆ రిజార్ప్ రిజార్ప్షన్ జరగాలి అంటే ఫస్ట్ ఫైవ్ అయిపోవాలి ఫిబ్రల్ కండిషన్స్ ఇవన్నీ పోవాలి పయోమిక్ స్టేట్ పోవాలి కదా అక్కడ జరగాల్సింది అది ఓపెన్ అవ్వకూడదు అక్కడ అలాంటప్పుడు క్యాల్కేరే పనిచేస్తుంది అని చెప్తున్నారు ఆయన అంటే ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు ఎగ్జాంపుల్ గా ఆయన ఏం చెప్పారంటే ఏదో ఒక సుత్తి హ్యామర్ తగలటం వల్ల పెరియాసియం అని చెప్పి ఆల్రెడీ పెరియాసియం అంటే మీకు తెలుసు ఆ పెరియాసియం బోన్ దగ్గర ఉన్నటువంటి పెరియాసియం కి దెబ్బ ఇంజూర్ అయింది అనుకోండి ఇట్ త్రూ మజిల్స్ మజిల్స్ ద్వారా ఇంజూర్ అయింది అయినప్పుడు ఏమవుతుంది అక్కడ కన్ఫ్యూజన్ పంక్ దెబ్బలాగా ఫామ్ అయింది పెరియాసియం అది ఏమైంది వాచింది వాచడం అంటే ఇన్ఫ్లమేషన్ ఇన్ఫెక్ట్ అయింది ఫస్ట్ ఫామ్ అయిపోయింది ఫాస్ట్ గా అలాంటప్పుడు మామూలుగా అయితే మన సైలీష అయ్యి వేయకూడదు అక్కడ లోపల ఉన్న పార్ట్ కదా అది ఇబ్బంది అయిపోతుంది బోన్ అవి ఎఫెక్ట్ అయిపోతాయి మామూలుగా సర్జికల్ కేసు అది పంపిస్తే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు దాన్ని ఓపెన్ చేసి డ్రైన్ చేసేస్తారు కట్లు కడతా ఉంటారు రోజు ట్రీట్మెంట్ అది వాళ్ళది యాంటీబయాటిక్స్ అవి వేసి అయితే ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తారు వీళ్ళు ఇక్కడ మనం కనుక అలా అలా సర్జన్స్ నైఫ్ అవసరం లేకుండా క్యాల్కేరియా వేస్తే ఖచ్చితంగా అది సెట్ అయిపోతుంది అనమాట అక్కడ ఉన్న యాప్సెస్ రిజార్ప్షన్ జరుగుతుంది ఆ పస్ అది బట్ ఇన్ థింకింగ్ ఫ్రమ్ ది ఓల్డ్ స్టాండ్ పాయింట్ ద ఫిజిషియన్ హూ నోస్ నథింగ్ అబౌట్ హోమియోపతి అండ్ ద వండర్స్ ఆఫ్ అవర్ హోమియోపతిక్ రెమెడీస్ వుడ్ హోల్డ్ అప్ హిస్ హ్యాండ్స్ in horror why if you produce a resorption of that pus into the system you will have blood poisoning and death but under calcarea this resorption does takes place in some manner and the patient improves every moment he stops his sweating his rigor has disappeared he becomes perfectly comfortable his appetite improves he is stronger by the time it is over and remains well ante ikkada ayi em cheptunnatu ante calc aithe ఓల్డ్ స్టాండ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అంటే అలోపతిక్ డాక్టర్స్ కనుక అసలు ఏం ఒక వైద్యుడు అలో హోమియోపతి గురించి ఏమాత్రం ఐడియా లేనటువంటి వైద్యుడు అలోపతి డాక్టర్ ఏమని చెప్తా వండర్ అయిపోతారు అనమాట ఇలా తగ్గిపోయింది మేము క్యాల్కేరా వేసాం బయటకి యాప్సెస్ ఏమి ఓపెన్ అవ్వకుండా తగ్గిపోయింది రిజార్ప్షన్ అయిపోయింది అక్కడ అని చెప్తే వాళ్ళు భయంతో వణికిపోతూ అలా ఎలా చేసేసారు మీరు ఆ లోపల కనుక ఆ పస్ అనేది రిజార్ప్షన్ అనేది జరిగితే సిస్టమ్ అంతా పాడైపోతుంది కదా దానివల్ల బ్లడ్ పాయిజనింగ్ వచ్చేస్తుంది కదా అంటే లోపలికి అబ్జార్బ్ అయిపోయింది అంటే అప్పుడు లోపలికి అబ్జార్బ్ అయిపోయింది అంటే బ్లడ్ అంతా పాయిజనింగ్ అయిపోయి చనిపోతాడు కదా అలా ఎలా చేస్తారు అని అని గుండ్లు పట్టుకుని అడుగుతారు వాళ్ళు భయం భయంగా కానీ హెల్కేరియా ఏం చేస్తుందండి ఆ రిజార్ప్షన్ అనేది జరుగుతుంది అక్కడ ఎలాగా రిజార్ప్షన్ జరిగిన మామూలుగా అయితే బ్లడ్ పాయిజనింగ్ అయితే సెప్టిసిమిక్ కండిషన్స్ కేసు సిమ్టమ్స్ అన్ని డెవలప్ అవ్వాలి కదా కానీ హెల్కేరియా వేస్తే ఆ యాప్సెస్ అనేది లో ఉన్నటువంటి ఫ్లూయిడ్ అంతా కూడా పస్ రిజార్ప్షన్ జరిగి పేషెంట్ ఇంప్రూవ్ అవుతాడు అంటే పేషెంట్ బెటర్ సిమ్టమ్స్ ఆల్సో బెటర్ ఇది రైట్ వే ఆఫ్ ట్రీట్మెంటే కదా అది అంటే ఎలాగ మనకు తెలుస్తుంది పేషెంట్ ఇంప్రూవ్ అవుతున్నాడు ప్రతి క్షణ క్షణానికి క్యాల్కేరియా వేసిన తర్వాత క్షణ క్షణానికి ఇంప్రూవ్ అవుతూ వస్తాడు ముందు చెమటలు పోయడం అయితే తగ్గిపోతుంది ఆ రైగర్ ఆ చలి ఇవన్నీ డిసప్పియర్ అయిపోతాయి ఫీవర్ తగ్గిపోతుంది కంఫర్టబుల్ గా ఉంటాడు ఆకలి ఇంప్రూవ్ అవుతుంది టైం గడిచే కొద్దీ చాలా హెల్దీగా అయిపోతాడు అనమాట అదే మనకి ప్రూఫ్ కదా ఇప్పుడు ఎలా ట్రీట్మెంట్ చేస్తే ఏం ట్రీట్మెంట్ చేస్తే ఏం పేషెంట్ బాగుంటుంది మనకు కావాలి వాళ్ళు అది ఓపెన్ చేసి డ్రైన్ చేసినా పేషెంట్ బాగుండాలనే మనం ఇలా అయినా పేషెంట్ బాగుండాలనే కాకపోతే అది ఈజీ మెదర్ అవకాశం ఉంది అది ఇలాంటి వాటిల్లో మనకు క్యాల్కేరే అవసరం అవుతుంది కానీ అదనమాట విషయం జడ్జింగ్ జడ్జింగ్ ఫ్రమ్ ది ఓల్డ్ స్టాండ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ old standpoint we cannot conclude anything about the problems that will come up under homeopathy now we can only judge from our point of our standpoint and from what we know ante manamu 
ఈ పాత పద్ధతి అంటే ఎలోపతి వైద్యం ప్రకారం మనము జడ్జి ఆ జడ్జి చేయటం అనేది కరెక్ట్ కాదు కదా ఎనీథింగ్ అబౌట్ ద ప్రాబ్లమ్ వీ కెనాట్ కన్క్లూడ్ కన్క్లూడ్ చేయలేము దాన్ని అంటే వాళ్ళకి ఆన్సర్స్ చెప్పలేం కానీ మన హోమియోపతి ప్రకారం మన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మన స్టాండ్ పాయింట్ లో మనం దాన్ని జడ్జి చేయగలుగుతాము దాని అది ఫ్రమ్ వాట్ వీ నో మనకి ఏం తెలుసు మనం వాళ్ళకి చెప్పగలుగుతాం కూడా అది అండ్ ఇఫ్ యూ హియర్ దట్ సంబడి హ్యాస్ ట్రైడ్ దిస్ అండ్ ట్రైడ్ దట్ వితౌట్ సక్సెస్ రిమెంబర్ దట్ సంబడి హ్యాస్ ఓన్లీ డిమానిస్ట్రేటెడ్ హిజ్ ఓన్ ఫెయిల్యూర్ హోమియోపతి ఈస్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ డిమానిస్ట్రేటింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇన్ ఆల్ ఇంటెలిజెంట్ హ్యాండ్స్ వేర్ ఎవర్ ద ఫిజిషియన్ హ్యాస్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ మేక్స్ యూస్ ఆఫ్ ద లా అండ్ అప్లైస్ ద రెమెడీ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ ది సిమ్టమ్స్ హీ విల్ సీ ద కేస్ టర్న్ అవుట్ యాజ్ డిస్క్రైబ్ అంజుని ఇక్కడ ఆర్గానికి వచ్చేసారు ఇప్పుడు మేము ఆ మంది వేసాం ఈ మంది వేసాం ఇవన్నీ ట్రై చేసాం కానీ మేము సక్సెస్ అవ్వలేదు అంటే ఆ సక్సెస్ ఆ ఫెయిల్యూ వాళ్ళ ఫెయిల్యూర్ కారణం వాళ్ళే అవుతారు ఎందుకండి హోమియోపతి అంటే ఏంటి అర్థం వైద్యుడు తెలివితేటలు ఉపయోగించినప్పటికీ తెలివి వయన వాడు అయినప్పటికీ కూడా ఆ లా ఉంటుంది కదా లా అండ్ ప్రిన్సిపల్స్ వాటిని వాటి అకార్డ్ వాటిని ఫాలో అవుతూ ఆ సిమ్టమ్స్ ని అవి చూసుకుని ఆ స్టాండ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం చూసి కరెక్ట్ గా మందు వేస్తే ఫెయిల్ అవ్వడం అనేది ఉండదు అని ఆయన చెప్తున్నారు క్వాలిఫై ఎందర్ గ్రాండ్ ఫీ అంటే ఇక్కడ మనకి అర్థం కూడా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తున్నారు ఆ లాస్ ప్రకారం మనం హనుమాన్ గారు చెప్పినటువంటి లాస్ ప్రకారం మనం వెళ్ళి ఈ సిమ్టమ్స్ ని మనం అలా గ్యాదర్ చేసుకుని అలాగ మనం సిమిలర్ డ్రగ్ ని మనం 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 వేస్తే ఫెయిల్ అవ్వటం అనే ఛాన్స్ ఉండదు అని చెప్తున్నారు మన బుజ్జిగారి దగ్గర ఎన్ని కేసులు చూడలేదు ఒకసారి ఎప్పుడో నాకు నాకు కూడా ఎప్పుడో క్యాల్కేర సల్ఫ్ వేసిన గుర్తు ఏదో యాక్సెస్ లోపల ఎక్కడ వస్తే అప్పుడే నేను బుజ్జిగారి దగ్గర ఫస్ట్ నేను పేషెంట్ గానే వచ్చాను ఆయన దగ్గరికి ఆ పేషెంట్ కండిషన్ లో మేము బిహెచ్ఎంఎస్ చదువుతున్నాను ఇక్కడ గుడివెడ కాలేజ్లో చదువుతున్నప్పుడు హౌస్ సర్జన్ చేస్తున్నప్పుడు యాప్సెస్ ఎక్కడో ఫామ్ అయింది ఏదో సంథింగ్ దెబ్బ తగిలి అయితే మా మామూలుగా మా మాకు ఒక ఆలోపతి డాక్టర్ ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్ కూడా మాకు సర్జరీ చెప్పడానికి వచ్చేవాళ్ళు సార్ ఆయనకి లింక్ వెళ్ళి చూపిస్తే ఆయన ఓపెన్ చేయాల్సిందే అన్నారు సరే మాకు సార్ కూడా చూపిస్తే ఓపెన్ చేయాల్సిందే ఇది నువ్వు డిఎస్ఆర్ దగ్గరికి వెళ్ళు ఓపెన్ చేయించేసుకో మళ్ళీ ఇది బోన్ ఎఫెక్ట్ ఎఫెక్ట్ అయితే ఇబ్బంది అవుతుందని చెప్పారు సరే మనం బుజ్జి గారి దగ్గర మందు పడుతున్నాను కదా అప్పటికి సరే బుజ్జి గారికి ఫోన్ చేస్తే ఆయన క్యాల్కేర్ సార్ థర్టీ టూ హండ్రెడ్ చెప్పారు నాకు ఇత్తలేదు డ్రగ్ క్యాల్కేర్ సార్ చెప్తే వేస్ వేశాను బుజ్జి గారు అది ఓపెన్ చేయాలంటున్నారు అది డీప్ మజిల్స్ లో వచ్చింది కదా అంటే ముందు ఇది వేయి చూ వేయి చూద్దాం అన్నారు వేస్తే తగ్గిపోయింది నాకు అన్ని మిగతా కండిషన్ ఫీవర్ కండిషన్స్ అవన్నీ తగ్గిపోయినాయి ఇవి కూడా తగ్గిపోయింది నెక్స్ట్ మా సార్ వెళ్ళి డిఎస్కా దగ్గర ఓపెన్ చేయించుకున్నావు అప్పుడే ఎలా రాగలిగావు డ్రెస్సింగ్ అది ఉంటుంది కదా అన్నారు లేదంటే ఇలా మందు వేసుకున్నానని చెప్పాను ఏ మందు వేసుకున్నావు అంటే చెప్తా ఇంకా ఏం మాట్లాడలేదు అనుకోండి అంటే నేను ఆశ్చర్యపోయాను బుజ్జి గారితో అడిగాను అలా ఎలా తగ్గిపోయింది అంటే అసలు యాక్చువల్ గా ఓపెన్ అవుతుందేమో అది ఎక్కడో లోపల ఉంది కదా అనుకున్నాను అంటే అప్పుడు ఇలాంటి కండిషన్స్ లోనే మనం క్యాల్కేర్ సల్ఫ్ వేస్తాము అని ఆయన చెప్పారనమాట సో అది నెక్స్ట్ పాలిపై పాలిప్స్ అనమాట వీటి గురించి అంటే ఎనదర్ గ్రాండ్ ఫీచర్ రన్నింగ్ త్రూ దిస్ రెమెడీ ఈజ్ ఇట్స్ ఎబిలిటీ టు గ్రో పాలిపై ఒక్కసారి వెనక్కి వెళ్తున్నాను అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ మీ అందరికీ చెప్తాం అనుకుంటున్నది ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ చెప్పుకునే కెంట్ టాపిక్ వస్తుంది చూడండి నెక్స్ట్ థర్స్డే దీనికి కనెక్టెడ్ గా ఉంటుందండి అసలు ఆయన ఆరోగ్యం యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఎందుకు ఏమిటి ఎలా అనేది ఆయన స్టాండ్ పాయింట్ లో భలే చెప్పారు సో మనం ఖచ్చితంగా ఆర్గ్నాన్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ మెటీరియల్ మెడిక కూడా అంత ఇంపార్టెంట్ చాలా మంది ఆర్గ్నాన్ ఏముంది అనుకుంటారు కానీ కాదు అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎనదర్ గ్రాండ్ ఫీచర్ రన్నింగ్ త్రూ దిస్ రెమెడీ ఈజ్ ఇట్స్ ఎబిలిటీ టు గ్రో పాలిఫై ఇందాక మనం ఏం చెప్పుకున్నాము ఇంకో గ్రాండ్ ఫీచర్ ఏంటంటే గ్లాండులర్ ఎఫెక్షన్స్ అని చెప్పుకున్నాము ఆ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏం చెప్పుకున్నాము ఇంకోటి ఈ పయోమిక్ స్టేట్ అని చెప్పుకున్నాము నెక్స్ట్ ఏం చెప్పుడు పాలిఫై అని చెప్తున్నారు పాలిప్స్ ఫామ్ అవుతాయి కదా నువ్వు ముక్కులో వాటిలో కాయలు అంటారు అలాంటివి అనమాట అవుట్ గ్రోత్స్ అనమాట అవి దోస్ హూ నీడ్ క్యాల్కేరియా విల్ గ్రో పాలిఫై ఇన్ ది నోస్ అండ్ ఇయర్స్ ఇన్ ది వెజేనా ఇన్ ది బ్లాడర్ అండ్ హియర్ అండ్ దేర్ అది ఎవరికైతే క్యాల్కేరియా 
అంటే ఇది క్యాలకేరియా ఈ పాలిప్స్ ని కూడా బాగా క్యూర్ చేస్తుంది అని చెప్తున్నారు ఇండికేట్ అయినప్పుడు వేస్తే ఎగ్జాస్టోసిస్ అంటే బోనీ అవుట్ గ్రోత్స్ అనమాట ఎనదర్ స్ట్రేంజ్ థింగ్ దట్ ఇట్ దట్ ఇట్ ఇస్ ఈస్ టు కాజ్ ఎగ్జాస్టోసిస్ ఇంకొక ఫీచర్ ఏంటి దీంట్లో ఎగ్జాస్టోసిస్ అనేది అనమాట దిస్ స్టేట్ ఆఫ్ డిజార్డర్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ది ఇర్రెగ్యులారిటీ ఇన్ ది డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ద లైమ్ యూ వుడ్ థింక్ ద దట్ నేచర్ వుడ్ ట్రై టు డిస్ట్రిబ్యూట్ ఇట్ అరౌండ్ ఈవెన్ లీ వేర్ ఇట్ కెన్ డూ ద మోస్ట్ గుడ్ అంటే ఈ ఎగ్జాస్టోసిస్ ఎందుకు డెవలప్ అవుతాయండి అంటే ఆ లైమ్ బాడీలో ప్రొడ్యూస్ అవుతూ ఉంటుంది ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అదే మనం తీసుకునే ఫుడ్ లోంచి అబ్జర్వ్ చేసుకుని ఎక్కడ అవసరమో అక్కడికి లైమ్ ని పంపిస్తుంది అని కదా మనం ముందు ఈ డ్రగ్ ఇంట్రొడక్షన్ లో చదువుకున్నాము అక్కడ ఈ డిజార్డర్ అయి ఉంటాయి కనుక ఆ పంపించడంలో డిజార్డర్ ఒక చోట ఎక్కువ ఒక చోట తక్కువ అంటే ఒక చోట ఎక్కువ సిమెంట్ పూసి ఒక చోట తక్కువ సిమెంట్ పూస్తే ఎలా ఉంటుంది తక్కువ సిమెంట్ ఉన్న చోట కొడితే ఊడిపోతుంది ఎక్కువ సిమెంట్ ఉన్న చోట ఉబ్బెత్తుగా ఎక్కువ ప్యాచ్ వర్క్ లాగా అయిపోతుంది అలాగ అనమాట ఇది అలా పంపించినప్పుడు ఒక చోట ఎగ్జాస్ట్ సౌత్ గ్రోత్ లా అనిపిస్తుంది కదా ఉబ్బెత్తుగా ఉంటుంది అదే చెప్తున్నారు ఆయన సో యూజువల్ గా ఏంటంటే హెల్దీగా ఉన్న వాళ్ళలో నేచర్ మనకి ఎలా పెట్టింది అంటే ఈక్వల్ గా ఎక్కడ అవసరమో ఈవెన్ గా సమాంతరంగా నీట్ గా ఫైన్ గా లైమ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యేట్టుగా చూస్తుంది అలా లేని ఆ డిజార్డర్ ఉన్నప్పుడు ఇలా చేస్తుంది అనమాట ఇలా అవుతుంది బట్ అంటే మనం ఇప్పుడు ఆ మందు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఎగ్జాస్టోసిస్ వచ్చిందంటే ఆ బోన్ కోసేస్తామంటారు ఓకే కోసేస్తావు బానే ఉంది మనం ఎక్కడ డిజార్డర్ అయింది ఇది ఈ లైమ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో డిజార్డర్ కదా అది సెట్ అవ్వలేదు కదా మళ్ళీ ఇలాగే డిజార్డర్ లేదా ఇర్రెగ్యులర్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది మళ్ళీ వస్తుంది ఎగ్జాస్టోసిస్ అది వేస్తుంది ఏంటి అక్కడ మందయ్యాలి డిజార్డర్ ఉన్న చోట మందేస్తే అలాంటి చోట మందేయాలంటే ఇక్కడ క్యాల్కేర్ ఇండికేటర్ కూడా వేస్తే ఆ ఇర్రెగ్యులర్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది అని సెట్ చేస్తుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్ గా బోన్స్ అని కరెక్ట్ గా ఇవి ఉంటాయి అనమాట ఎగ్జాస్టోసిస్ అని మళ్ళీ ఫామ్ అవ్వకుండా ఉంటాయి అది బట్ వెన్ దిస్ బోన్ బోన్ సాల్ట్ సాల్ట్ ఇనానిషన్ హ్యాస్ కమెన్స్ ది లైమ్ మేబి ఫైల్డ్ అప్ ఇన్ వన్ ప్లేస్ అండ్ ఆల్మోస్ట్ యాబ్సెంట్ ఇన్ అనదర్ వన్ బోన్ విల్ బి కాటలేజినస్ అండ్ అనదర్ విల్ విల్ హ్యావ్ బోన్ ఇన్ గ్రోత్ ఆన్ ఇట్ సాఫ్నింగ్ ఆఫ్ ద బోన్ అంటే ఈ సాల్ట్ ఇనానిషన్ అంటే ఆ రేషియో సరిగా లేదనుకోండి ఈ సున్నానికి కాటలేజ్ అప్పుడు ఏమవుతుంది ఆ ఇనానిషన్ సాల్ట్ ఇనానిషన్ సరిగా లేకపోతే అంటే ఇప్పుడు ఇసుక సిమెంట్ సరిగా కలపలేదు అనుకోండి రేషియోస్ ఏమవుతుంది పొడి పొడిగా సిమె ఒకటి ఎక్కువైతేనేమో పొడి పొడిగా రాలిపోతుంది ఇంకోటి ఎక్కువైతేనేమో స్మూత్ గా సిమ్ ఇచ్చేయడానికి అవ్వదు అనమాట అలాగా ఇది ఒక చోట ఏమో ఆ లైమ్ తక్కువ అయిపోతుంది ఇంకో కల్చుగా అయిపోతుంది యూజీ ఇరిగిపోతా ఉంటే ఇంకో చోట ఏమో ఇలా ఎక్సర్సైజెస్ ఫామ్ అవుతాయి బోన్స్ సాఫ్నింగ్ అయిపోతాయి అనమాట ఏది ఓన్లీ ఈ లైమే ఉన్న చోట ఒక చోట ఇలా అవుతాయి ఒక చోట అలా అవుతాయి అది అని చెప్తున్నారు డిఫెక్టివ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ బోన్ బోన్ సరిగా ఫామ్ అవడంలో డిఫెక్ట్ ఏర్పడుతుంది అని సరిగా ఫామ్ అవ్వవు అనమాట ఈ కీనోట్ హ్యాస్ గ్రోన్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ దిస్ లేట్ దీని వల్ల ఏం చెప్తారు బయట ఒక మనకి టాక్ ఉంది కాలికేరియా గురించి లేట్ లెర్నింగ్ టు టాక్ వాక్ లేట్ లెర్నింగ్ టు వాక్ బికాస్ ద లెగ్స్ ఆర్ సో వీక్ అంతే కదా ఈ లైమ్ అనేది సరిగా డెఫిషియన్సీ వలన ఉండడం అనేది లేట్ అవుతుంది అది సో ఇది లేట్ వాకింగ్ ఏ గానీ లేట్ లెర్నింగ్ కాదు బ్రెయిన్ లో బానే ఉంటుంది నడవడం వచ్చు కానీ ఆ వీక్నెస్ ఆఫ్ ద లెగ్స్ వల్ల వాళ్ళు నడవలేకపోతాడు ఇట్ ఈస్ నాట్ లేట్ లెర్నింగ్ టు వాక్ బట్ ఇట్ ఈస్ లేట్ వాకింగ్ ఇట్ నోస్ హౌ టు వాక్ బట్ ఇట్ కెనాట్ వాక్ నాట్రమూర్ హ్యాస్ బ్రెయిన్ ట్రబుల్ ఇన్ విచ్ ద చైల్డ్ ఈస్ లేట్ లెర్నింగ్ టు డూ థింగ్స్ అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది నేట్రమూర్ లో మాత్రం బ్రెయిన్ ట్రబుల్ ఉండటం వల్ల వాళ్ళకి నడవడం తెలీదు అది అదనమాట విషయం సో ఇక్కడతో ఆపుతాను క్లాస్ స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంత న్యాయన మార్గేన మహీ మహిస గో బ్రాహ్మణేభ్య సోమస్తరిచ్చం లోక సమస్త సుఖినో భవ లోక సమస్త సుఖినో భవ లోక సమస్త సుఖినో భవ ఓం శాంతి 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 వాసుదేవ వాసుదేవ వాసుదేవ